हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक बट फ्रेंड्स इस हफ्ते की पहली फिल्म हम जो रिव्यू करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है शाहिद कपूर की फिल्म कबीर सिंह यस फ्रेंड्स कबीर सिंह द ऑफिशियल रीमेक ऑफ द तेलुगु इंडस्ट्री ब्लॉकबस्टर अर्जुन रेड्डी बट फ्रेंड्स इस रिव्यू में मैं अर्जुन रेड्डी से इस फिल्म को कंपेयर नहीं करूंगा क्योंकि गाइस बहुत मेहनत लगी है इस फिल्म को बनाने के लिए संदीप रेड्डी वैंगा ने इस फिल्म को पैन इंडिया यानी कि पूरे भारतवर्ष को मद्देनजर रखते हुए इस फिल्म को जो कल्चर है इसके डायलॉग्स है और जिस तरह से यहां पर इस फिल्म को मोल्ड किया है दिस इज टू सूट द पैन इंडिया ऑडियंस ये एक बहुत ही अलग तरीके से उन्होंने नरेट किया है इसलिए गाइज तो अर्जुन रेड्डी एंड कबीर सिंह कंपैरिजन हम कुछ दिनों के बाद करेंगे बिकॉज दिस शुड नॉट अफेक्ट द हार्ड वर्क ऑफ अ बीस्ट कॉल्ड शाहिद कपूर लास्ट ईयर संजू थी इस साल कबीर सिंह होगी लाश रणबीर कपूर था इस साल शाहिद कपूर होगा शाहिद कपूर हैज ब्रॉट इन कमीन हिज ब्रॉट इन हैदर एंड हिज ब्रॉट इन उड़ता पंजाब एंड इज मिक्सड इट इन टू अ नाइस पॉट एंड ही हैज ब्रॉट टू अस नन अदर देन डॉक्टर कबीर सिंह टॉपर ऑफ द कॉलेज लेकिन एंगर में जीरो और जब वो कहते हैं उसके प्रोफेसर यानी के डीन से इसका किरदार आदिल हुसैन ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया है कि आई एम नॉट रेबल विदाउट कॉज सर ये मेरा गुस्सा ये मेरा है क्योंकि मैं इस कॉलेज को अपना समझता हूं और वो आप कभी समझ नहीं सकते क्योंकि यू नॉट स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज सर एंड आई एम प्राउड ऑफ इट सस्पेंड करना है कर दो लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगा आई वोट बैड एन अपोलॉजी एंड किस तरह से सस्पेंड होने के बाद अपोलॉजी लेटर नहीं लिखना उनके जो डिसाइड कर लेते हैं वो और किस तरह उनकी जिंदगी में आती है कायरा आडवाणी जिनका नाम रहता है सुन में प्रीति जो कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट रहती है यू नो एमबीबीएस की और किस तरह से बस उनकी एक झलक देखकर वो अपोलॉजी लेटर पे साइन कर देता है और वो दस्तखत उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक दस्तखत रहता है क्योंकि उसके बाद उसकी जो जिंदगी वो नो मुर जो रोड लेती है जिस रोड पे कबीर सिंह निकल पड़ता है वहां से पीछे मुड़ना उसके लिए नामुमकिन है फिर इन दोनों की जो प्रेम कहानी है वो आई कैन टेल यू वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुली रिटर्न वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड कॉलेज रोमांस एंड रोमांस ऑन इंडियन स्क्रीन एंड लिटरली स्पीकिंग कायरा अडवाणी फर्स्ट हाफ में बहुत कम डायलॉग है उस बंदी के पास लेकिन द वे शी इमोट्स टू हर फेशियल एक्सप्रेशन इज एब्सोल्यूटली अमेजिंग क्या होता है उनके बीच में कि वो दोनों जुदा हो जाते हैं एंड कबीर सिंह जो कि अभी एक एमएस की पढ़ाई कर कर यू नो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन बन चुका है वो चले जाता है वो अंधेरे के रास्ते पर वो गुमनामी के राह पर जहां पे वो ड्रग्स कोकेन वो हर चीज का अब्यूज करता है सब्सटेंस का जो उसकी जिंदगी नरख बना देती है क्या ऐसा होता है कि उसकी जिंदगी आज मौत से टकरा रही है यही कहानी है फिल्म कबीर सिंह की वेल फ्रेंड्स बात करें संदीप रेड्डी वैंगा की तो जितनी भी खामियां उन्होंने अर्जुन रेड्डी में रखी थी जो उनको लगता था कि यू नो उन्होंने इस जगहों पर यू नो कुछ चीजें होनी चाहिए थी जो उन्होंने नहीं रखा है इस सारी की सारी चीजों को इस फिल्म में उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से रेक्टिफाई किया है बात करें इस फिल्म के परफॉर्मेंसेस की कबीर सिंह के रोल में शाहिद कपूर ने जान डाल दी है राइट फ्रॉम द कॉलेज स्टूडेंट द होली सीन ऑफ दिस फिल्म इज अलाइट किस तरह से उसकी गर्लफ्रेंड को जब एक दूसरे कॉलेज का लड़का अमित छेड़ता है और उसको जाके वो कहता है कि अरे यार अभी अब तुम कॉलेज में तब जाके इसके साथ ये हो रहा है जस्ट इमेजिन कल हम कॉलेज से चले जाएंगे तब इसके साथ क्या होगा प्रॉमिस मी अमित प्रॉमिस मी तू आज के बाद इस प्रीति को दर्द नहीं देगा और जब वो प्रीत कहता है कि जस्ट फक ऑफ फ्रॉम यर आज के बाद तुम्हें कुछ नहीं होगा और उसके हाथ में सिगरेट रहती है दैट सीन द इंटेंसिटी ऑफ दैट सीन जिस तरह संदीप रेड्डी वैंगा ने उसको कैप्चर किया है प्रीति का शाहिद कपूर के साथ हॉस्टल में रहना यस फ्रेंड्स बहुत सारे सरप्राइजेस संदीप रेड्डी वैंगा ने दिए है तो जो लोग ये सोच के जा रहे हैं अर्जुन रेड्डी तो देख लिए है वहां जाके क्या देखेंगे लेट मी टेल यू देर आर मेनी सीन्स देर आर मेनी पार्ट ऑफ दिस मूवी विच संदीप रेड्डी वैंगा हैज चेंज फ्रॉम द ओरिजिनल इसमें दोनों हॉस्टल में रहते हैं हॉस्टल के कॉलेज के स्टूडेंट्स का यू नो शाहिद कपूर से डरना एंड किस तरह से शाहिद कपूर कैरेक्टर चेंजेस प्री इंटरवल और वो कंफ्रेंटेशन सीन जब सरदार जी फैमिली में यू नो कायरा अडवाणी और कबीर सिंह यानी कि दोनों जाकर मिलते हैं उनके घर वालों को पता चलता है इनके रिलेशनशिप के बारे में दैट सीन इज अ पावर हाउस इट इज अ बॉम द ब्लास्ट ऑन स्क्रीन शाहिद कपूर इन दैट सीन कन्फ्रंटिंग यू नो द हीरोइन इज एब्सोल्यूटली अमेजिंग कृपा छह घंटे प्रीति यू नो हाउ क्रेजी आई लव यू अगर तुझमें मेरे साथ पागल बने तो आना वरना वो सीन दैट इज मैडनेस एंड द इंटरवल सीन जो इंटेंसिटी 
अर्जुन रेड्डी में इंटरवल सीन में थी वो इंटेंसिटी इस फिल्म में लेकर आते हैं बात करें गाइज अन्य कैरेक्टर्स की तो गाइज कबीर सिंह इज फैंटास्टिक दिस शाहिद कपूर बेस्ट परफॉर्मेंस कायरा अडवाणी इज अ ब्लास्ट इन द क्लाइमैक्स लिटरली स्पीकिंग द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम दिस कॉलेज गर्ल एंड जिस तरह से शाहिद कपूर कहता है ये तो यार एकदम वुमन बन चुकी है शी इज आउटस्टैंडिंग द क्लाइमैक्स में जो डायलॉग वो कहती है लिटरली थिएटर में हर बंदा रो रहा था दे वर लाइक चोक्ड डाउन बात करें सुरेश ओब्रॉय की जो इस फिल्म में कबीर सिंह के फादर बने हैं बहुत ही मैच्योर परफॉर्मेंस दिया उन्होंने बहुत यू नो सदियों के बाद सुरेश ओब्रॉय का काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने मिला है स्क्रीन पे अर्जुन बाजवा जो इस फिल्म में कबीर सिंह के भाई बने हैं ही डिलीवर्ड अ क्रैकर जिस तरह से उसके भाई को समझते हैं उनकी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं और उनके हमेशा अच्छी चीज चाहते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से रोल निभाया उन्होंने इस फिल्म का अगर कोई हाईलाइट कह सकता हूं तो वो है बूढ़ी दादी जिस तरह से वो दादी शाहिद कपूर को समझाती है द वे शी टेल्स के प्राइवेसी और एक प्राइवेट स्पेस एक बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट होता है जा उससे बात कर और जिस तरह से कुछ ऐसा हो जाता है फिल्म में कि शाहिद कपूर की जिंदगी बदल जाती है दैट इज एब्सोल्यूटली अमेजिंग लेकिन बॉस जिस बंदे ने शाहिद कपूर का फ्रेंड का रोल निभाया है वो उसकी बेजती करता है उसको ठरकी बोलता है उसको बोलता है तो उससे वो सेक्स चढ़ती है हमेशा साले तू तो क्या बोलता है तो फोन करो तो बोलता है क्लिनिक में क्लिनिक में क्या तेरे डेढ़ पेशेंट आते हैं दो पेशेंट आते तेरे क्लिनिक में क्लिनिक देखा इसकी साले की गटर छाप साला ताकि जा ये देख लंडन जाकर आया मैं एम करके आया तू क्या घाट को पड़ा क्लिनिक में बैठ सेक्स चढ़ती रहती साला एक नंबर का ठरकी है जो डायलॉग्स वो यू नो सेट पर बोलते हैं इज अमेजिंग उस बंदे ने शायद कपूर उसको लात मारता है धुटकारता है लेकिन फिर भी वो नहीं जाता लेकिन लेकिन गाइस स्पेशल मेंशन टू द सेकंड प्रीति ऑफ दिस फिल्म यस फ्रेंड्स दो प्रीति ऑब्वियसली एक तो कायरा एडवाणी है दूसरी है द प्रीति द डॉग माइंड आई मीन किस तरह से इसकी इस, इस जो व्यक्ति है उसकी जिंदगी इस तरह से खराब हो चुकी है द डायलॉग द कॉन्वर्सेशन बिटवीन शाहिद कपूर एंड इस डॉग के साथ अपना गाउन सुना रहा है ये जानते हुए कुत्ता नहीं समझ सकता है लेकिन फिर भी वो सीन जब बारिश हो रही है और दोनों भीग रहे हो कुत्ता उसके हाथ में लिटरेली आंखों से आंसू नहीं रुकता उस सीन में लेकिन बॉस इस फिल्म की जो काम वाली है महा लिटरली बोलता वो काम वाली के लिए सीन के लिए मैं वापस से पिक्चर देखूंगा हैवी काम वाली और जब ग्लास टूटता है उसको क्या तोड़ाता है पूरे बिल्डिंग से पूरा मारते मारते पीपल हैव नॉट सीन अर्जुन रेड्डी ऑल हंड्रेड परसेंट ऑफ द पीपल हैव नॉट सीन अर्जुन रेड्डी आई कैन गारंटी यू आउटसाइड आंध्र प्रदेश तमिलनाडु कर्नाटका नॉर्थ इंडियन पीपल ऑलमोस्ट आउट ऑफ हंड्रेड ओनली ट्वेंटी फाइव थर्टी पीपल हैव सीन इट तो उनके लिए एक नॉवलिटी फैक्टर है ऑब्वियसली हम लोगों ने देख लिया इसलिए हमको पता है सीन में क्या लेकिन फॉर देन इट इज एब्सोल्यूटली अमेजिंग आई मीन शाहिद कपूर का दोस्त जब वो पॉट उठा के मारता है बुढ़े के ऊपर सर पे शादी के दौरान वो सीन तो पब्लिक हंस हंस के पागल हो गई एंड लिटरली गाइज वो सारे चीजें इस फिल्म की कॉमेडी चाहे उसके दोस्त शाहिद कपूर के बीच में हो या फिर इस फिल्म के इमोशनल सीन्स हो चाहे वो बाप बेटे के सीन हो दादी शाहिद कपूर के सीन्स हो कायरा अडवाणी यू नो द बेस्ट सीन ऑफ दिस फिल्म आई कैन टेल यू स्टेशन पर कायरा अडवाणी शाहिद कपूर से कह रही है प्लीज कबीर दो दिन और रुक जाओ प्लीज कबीर दो दिन और रुक जाओ एंड शाहिद कपूर लगे क्या रोज दो दिन रुचा दो दिन रुचा बोला था मैंने कि हम लोग जाने का है हाँ जब तो तू नहीं जाएगी मैं नहीं जा पाऊंगा तू जानती है ना बात जानती है ना बात और जब कबीर सिंह को लाफा मारती है खींच के लिटरली स्पीकिंग मैं बोलता हूं एक संदीप रेड्डी बंगा के लिए वरदान है बहुत कम लोगों को अपना प्रोजेक्ट जो है अपनी जो फिल्म है उसको रिकरेक्ट करके वापस प्रेजेंट करने के लिए मिलता है एंड दिस गाइस इज द मोस्ट लकीस्ट पर्सन ऑन अर्थ इसको वापस से इसकी मास्टरपीस रिक्रिएट करके स्क्रीन पर दिखाने का मौका मिला एंड इस बंदे ने पूरा का पूरा केक घटक लिया एक से एक सीन है फिल्म में हर एक सीन इसके पेस पर आता है और जरा भी स्क्रीन प्ले बोर नहीं करने देता गाने लंबे नहीं है गाने बहुत छोटे हैं दो घंटा पचपन मिनट में जानता हूं बहुत होता है इंडियन ऑडियंसेस के लिए लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग एक फिल्म में एक भी सीन आपको बोर नहीं करेगा बात करें और अन्य कलाकारों की तो कहे जो नर्सेज है शाहिद कपूर के हॉस्पिटल में उन्होंने तो बाढ़ काम किया है लेकिन सरप्राइज ऑफ दिस फिल्म इज द सेकंड एक्ट्रेस हु प्लेज यू नो द सेकंड लव इंटरेस्ट ऑफ शाहिद कपूर उसके साथ शाहिद कपूर के सीन स्पेशली उस एक्टर का जो सेक्रेटरी रहता है जो छत्र पकड़े खड़े रहता है और वो सीन जब शाहिद कपूर पूरा वॉट का मिक्स करके खट 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 जब पूरा पी लेता है लिटरली बोल रहा हूं वॉट अ सीन दैट वॉज ऑल इन ऑल अगर आपने अर्जुन रेड्डी नहीं देखी है ओके गाइस सो दिस इज माय रेटिंग फॉर दिस फिल्म अगर आपने अर्जुन रेड्डी नहीं देखी है देन आई गिव कबीर सिंह फाइव ऑन फाइव स्टार्स इट्स अ क्रैकर गो एंड वॉच इट आराम से थिएटर में जाओ पॉपकॉर्न का डब्बा लो बाथरूम करके बैठना बहुत बड़ी
लेकिन अगर आपने अर्जुन रेड्डी देखी है देन आई गिव यू नो कबीर सिंह थ्री पॉइंट फाइव आउट ऑफ फाइव स्टार्स ओके जाए वो क्यों है क्या है हम जब दोनों फिल्मों को डिस्कशन करेंगे तब मैं डिस्कस करूंगा आई डोंट वॉन्ट टू हेम्पर कबीर सिंह बहुत मेहनत लगी है शाहिद कपूर डिजर्व अ सुपर हिट इन इज करियर एंड गाइज फुल सपोर्ट एंड फुल लव टू हिम ही हैज पोर्ड इज हार्ट आउट कुछ सीनों में बंदे की लिटरली बोल रहा हूं नस दिखाई दे रही थी वो सीन तो वो लिटरली मॉर्फिन कर लेता है एंड ही कम्स आउट एंड पूरा उसकी नाक फटी हुई है पूरा खून बह रहा है दिस ये बंदे ने जिया है इस फिल्म को लिटरली उसके बॉडी से पता चला दिस गाय हैज लिव द मूवी एंड जितने भी लोग हैं यू नो जो मेडिकल स्कूल में पढ़ते हैं कॉलेज में जाके फिल्म देख कर आओ तुम लोग की यादें बोल रहे लिटरली जिंदगी आंखों के सामने आ जाएगी एंड लिटरली ये फिल्म देखने के बाद तुम लोग जरूर किसी न किसी हो फोन करोगे फोम योर कॉलेज हो गया इस आई होप एपिसोड आपको पसंद आया हो एपिसोड पसंद आया प्लीज चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और फिल्म इसीलिए अच्छी लगती है क्योंकि इस असली जिंदगी में जो कबीर सिंह के एंड में होता है वो नहीं होता और जब वो फिल्म में होता है फिर आंखों से आंसू नहीं रुकते हो गया इस ऑलवेज से स्टे कूल मान